అందరు కళ్ళు మూసుకోండి నాతో పాటు చెప్పండి పర్లోకపు తండ్రి పర్లోకపు తండ్రి మనుషులకు ఉన్న నేచర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను ఏది మనిషికి బెనిఫిట్ నాకు లాభం అనిపిస్తుందో అదే మనిషి చేస్తాడు అదే మనిషి ఎన్నుకుంటాడు ఒక ఇల్లు కొనాలన్నా ఒక స్థలం కొనాలన్నా పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలన్నా ఏదైనప్పటికీ మనిషి అన్ని ఆప్షన్స్ తీసుకొని విచ్ ఈస్ బెస్ట్ అనేది చూసుకుంటాడు అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా మన అనుదిన జీవితంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం చక్కగా అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఎన్నో మేళ్ళు మన జీవితంలో మనం పొందుకుంటాం హలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దేవుని వాక్యంలో ఇట్ ఈస్ ది ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ లాస్ట్ వీక్ నేను కొంచెం స్టార్ట్ చేసి చెప్పాను దేవుని అందు మనము భయభక్తులు కలిగి ఉండడం అనేది మన జీవితంలో అనుదినము మన ప్రతి అడుగులో మనం అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఎన్నో లాభాలు మన జీవితంలో మనం చూస్తాం చాలా సార్లు చాలా మందికి దేవుని భయం ఉండదు చాలా సార్లు చాలా మందికి లోకంలో దేవుని భయభక్తులు కలిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ కారణం ఏంటి అంటే దేవుని గురించినటువంటి ప్రకటన వాళ్ళకు లేదు కాబట్టి దేవుడు ఎవరో తెలిస్తే వాళ్ళు అట్లా బిహేవ్ చేయరు దేవుడు ఎవరో వాళ్ళకు అర్థమైతే వాళ్ళు ఆ భయం అనేది వచ్చేస్తుంది ఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం యోహాన్ అనే భక్తుడు ఉన్నాడు ఏస్ ప్రభు యోహాన్ అనే భక్తుడు యేసు ప్రభుకు చాలా ప్రియమైన శిష్యుడు అంటే ఆయన చెప్పుకుంటాడు నేనే ప్రియమైన శిష్యుడు యేసు ప్రభు రొమ్మును అనుకుని ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు చూసినా రొమ్మును అనుకున్న వ్యక్తి కానీ ఆయన జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే పద్మాస్ ద్వీపంలో ఆయనను పడేసినప్పుడు యేసు ప్రభు ఆయనకు తనను తాను కనపరచుకుంటాడు చనిపోయి తిరిగి లేచిన యేసు క్రీస్తు తనను తాను కనపరచుకున్నప్పుడు ఆయన జీవితంలో ఏం చేస్తాడంటే చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చింది నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదంలు వద్ద పడి తిని నేను ఆయనను చూడగానే ఎవరిని చూస్తున్నాడు ఏ ఏ సుప్రభు రొమ్ము నాకున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు వర్షం వేరే వర్షం యాక్చువల్ ఆయన ఏంటి పరలోకంలో వాట్ ఈస్ హిస్ పొజిషన్ అనేది ఈజ్ నౌ షోయింగ్ ఎప్పుడైతే చూసిందో అందుకే చెప్తున్నా వాక్యం చదువే ఎప్పుడు దేవుని గురించినటువంటి ప్రకటన మీకు ఎప్పుడైతే వస్తుందో దేవుని భయం వస్తుంది అంతకు ముందు నేను ఇంకొక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను బైబిల్ లో ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ అనే పదానికి నియరెస్ట్ పదం ఏముందంటే రివరెన్స్ అని రివరెన్స్ అనేది డిక్షనరీలో చూసినట్లయితే చదవండి డీపెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ సంబంధ్ ఎవరికైనా రెవరెన్స్ నువ్వు నువ్వు దేవుని పట్ల భయం కలిగి ఉండడం అంటే రెవరెన్స్ కలిగి ఉండడం రెవరెన్స్ అంటే ఏంటి చాలా గౌరవించడం ఆ మనిషి ఐ మీన్ భయపడి పారిపోవడం అని కాదు వాళ్ళను చాలా గౌరవించడం దేవునికి కావాల్సింది ఏంటంటే తనను గౌరవించడం కావాలి అలా ఏ మనుషులైతే దేవుని భయం లేకుండా ఉన్నారో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ మనుషులైనా క్రైస్తవులు కావచ్చు వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కావచ్చు దేవుని భయం లేని వాళ్ళు ఎవరంటే దేవుని గురించిన ప్రకటన లేని వాళ్ళు మాత్రమే దేవుడు అంటే తెలియని వాళ్ళు మాత్రమే దేవుడు అంటే భయం లేకుండా జీవిస్తారు నీకు ఎప్పుడైతే బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఎవరో తన తాను నీకు ప్రకటించుకుంటే దేవుని భయంతో నువ్వు జీవిస్తావు హలో లూయ్యా అందుకే మనం చూస్తున్నాం ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి పదిహేడులో అదే యేసు ప్రభు అదే యోహాన్ కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది యోహాన్ చూస్తూనే చచ్చిన వాళ్ళకపోతుంది హలో లూయ్యా మెన్ అంటే నీకు దేవుడు అంటే గౌరవము అనే పదం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో యు విల్ ఆల్సో గెట్ ఎ సబ్మిసివ్ నేచర్ దేవునికి నిన్ను తగ్గించుకొని ఆయనకు నిన్ను సబ్మిట్ చేసుకుంటావు యు విల్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ సబ్మిసివ్ నేచర్ హలో లూయ్యా ఒక మనిషిలో దేవుని భయం ఉందా లేదా అంటే అతడు ఎంతగా తనంత తగ్గించుకొని దేవుని యొక్క వాక్యం కిందికి వెళ్తున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి ఆయనకింత దేవుని 
మీద భయభక్తులు ఉన్నాయో అనేది అర్థమవుతుంది హలోయ నీకు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు నీ జీవితంలో అంటే నువ్వు ఎంతగా దేవుని వాక్యానికి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకొని అప్పచెప్పుకుంటున్నావు ఎంత నువ్వు విధేయత చూపిస్తున్నావో అంత దేవుని మీద భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు అని అర్థం హలోయ సరే బ్రదర్ బానే ఉంది దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే మాకేం లాభం లాభాలే అనుకున్నవన్ని లాభాలే యోగు గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ ధ్యాన్ ఇరవై ఎనిమిదవ వర్షం చూద్దాం మరియు యహోవా ఎందలి భయభక్తులే జ్ఞానమనియు దుష్టత్వము విడుచుటయే వేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచ్చను ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాము అండ్ అంటు మ్యాన్ హీ సెట్ వి హోల్డ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దట్ ఈస్ విజ్డమ్ అండ్ దట్ అండ్ టు డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈవిల్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈజ్ విజ్డమ్ ట్రూ విజ్డమ్ నిజమైన విజ్డమ్ అంటే దేవుని నుంచి వచ్చే విజ్డమ్ అంటే ఇంటలెక్చువల్ కాదు క్లెవర్నెస్ కాదు లోకంలో చాలా మంది తెలివి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు లోకంలో చాలా మంది జ్ఞానం కలిగిన వారిగా పరిగణింపబడుతున్నాం కానీ వాళ్ళలో చెడుతనం ఉంటుంది దేవుని నుంచి వచ్చే జ్ఞానానికి చెడుతనము ఏమాత్రం కలవదు ఆమె ఇప్పుడు ఐగుప్తులో ఎంతో మంది జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫరో రాజుకు ఒక కళ వచ్చింది ఆ కళను చెప్పడానికి అందరూ పిలిచినారు ఎవరి వల్ల కాలేదు కానీ ఒక వ్యక్తి దొరికిండు ఆయన దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తి హలలుయ హలలుయ ఆయనలో ఒక జ్ఞానం ఉండింది ఆయన ఆ జ్ఞానంతో ఫరో రాజుకు వచ్చిన కళను బయటికి చెప్పిండు హలలుయ హలలుయ బ్రదర్ మీకు ఎట్ట తెలుసు భయభక్తులు కలిగి ఆయనకి ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చినాయి పాపం చేయడానికి ఆయన ఏ దానికి శిక్ష అయినా అనుభవించిండు కాని పాపం అయితే చేయలేదు హలలుయ నా దేవుని దృష్టిలో నేను చెడుతనం ఎట్లా చేస్తాను హలలుయ హలలుయ హీ వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఫియర్డ్ గాడ్ అందుకే పాపముతో దేవుని జ్ఞానం ఎప్పుడు కలవదు కుటిలత్వము లోకంలో ఉంటారు కొందరు కొందరు దేవుని మనుషులనే చెప్పుకుంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళ కొట్టాటలు పెడుతుంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళ గొడవలు పెడుతుంటారు ఇవన్నీ దేవుని జ్ఞానం కాదు అది ఆమె హలలుయ హలలుయ మనం నిజంగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించాలంటే మనకు దేవుని యొక్క జ్ఞానం దొరుకుతుంది హలలుయ హలలుయ నిజమైన జ్ఞానం దేవుని నుంచి జ్ఞానం ఇచ్చేస్తారంట హలలుయ హలలుయ రెండవ బెనిఫిట్ ఏంటంటే కీర్తన ఇరవై ఐదు పన్నెండు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలవాడే వాడు వాడు కోరుకునవలసిన మార్గమును ఆయన వానికి బోధించును ఇంగ్లీష్ లో చదువు what man is he that feared the lord him shall he teach in the way that he shall choose hallelujah hallelujah devudu andariki nerpichadu god is not a teacher to everybody bhagavanchandi nenu cheppe matalu god doesn't teach everybody prati okkariki ayana anni vishayalu ner ayana ye vishayam nerpichadu hallelujah hallelujah rendu sri chaitanya la cherala oka manchi batch lo cherala ante em chestaru ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పెడతారు ఎగ్జామ్ పెట్టి ఎగ్జామ్ లో బాగా చేస్తే ఆ మా దాంట్లో బ్యాచెస్ డివైడ్ చేసి మంచి బ్యాచ్ లో పెడతారు దేవుడు తన స్టూడెంట్స్ ను ఎగ్జామ్స్ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోడు దేవుడు తన స్టూడెంట్స్ ను క్యారెక్టర్ ను బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు హలలుయ హలలుయ గాడ్ లుక్స్ అట్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ హీ సెలెక్ట్స్ యూ దేవుడు అందుకే తన తాను అప్పచెప్పుకోడు హీ డజంట్ కమిట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఎనీ మ్యాన్ who doesn't have the fear of god ayana endu bayabaktulu leni variki tanan tan appa cheppukodu devudu sir he will not allow himself to go and teach others hallelujah hallelujah nu pedda bible college pochu manchi bible school pochu pedda pedda peru unnatundi universities pochu bible universities pochu kani neelo devuni bayam lekapothe god is not your teacher adi gurthu pettu you may be a student to so and so human being అక్కడ మంచి ఓవరాల్ రాబర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఓవరాల్ రాబర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఉంది కెనత్ హాగిన్ మినిస్ట్రీస్ వాళ్ళకు యూనివర్సిటీ ఉంది పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ కు పోయి ఎన్ని డిగ్రీలు నువ్వు చేసినా నీలో దేవుని భయం లేకపోతే గాడ్ ఈస్ నాట్ యువర్ టీచర్ హలలుయ హలలుయ ఎవరైతే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వాళ్లకు మాత్రమే దేవుడు టీచర్ అయి ఉంటున్నారు హలలుయ బి అ స్టూడెంట్ టు గాడ్ only when you are when you have the fear of god 
దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే మాత్రమే దేవుడు నీకన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటాడు హలో లూయా దావీదు ఎటువంటి జీవితం ఉన్నాడు దావి కులహతం చంపడానికి ఎవరు పిలుచుకొచ్చిండు దావీదిని తీసుకొచ్చేస్తున్నారు ఎట్లా జరిగిందో ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ లైక్ దావీద అక్కడ నిలబడి కత్తి లేకుండా కొలియాత్ కత్తితోనే కొలియాతున్నారు కేసు హలో లూయా లూయా ఒడిశాలో ఇసరడం ఎవరు నేర్పించినారు తనకి ఏమైనా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఉందా లేదు ఆయన సురుకుంటే సురుకుంటున్నాడు ఏదో చేసుకున్నాడు అలవుల్లో బట్ గాడ్ టాట్ హిమ్ హౌ టు యూస్ ఇట్ ప్రాపర్ హలో లూయా ఉన్న చిన్న చిన్న టాలెంట్స్ ఉండొచ్చు గాడ్ నోస్ హౌ టు బ్రింగ్ యూ టు లైన్ లైట్ నేను ఎట్లా పైకి తీసుకొని రావాలా నీకేం నేర్పించాలా ఆ ఒడిశాలో రాలేదు అనుకోండి దావీదు ఒడిశాలో తిప్పడం రాలేదు గోలేతను చంపేటాడా చంపేటాడా లేదు హీ వాజ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఒడిశాలో వాడటంలో హీ వాజ్ ఎ పర్ఫెక్షనిస్ట్ కోర్తే కరెక్ట్ అని సడికి తగ్గిపోయింది హలో లూయా హలో లూయా వాజ్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ మ్యాన్ హీ వాస్ ట్రైన్డ్ హీ వాస్ ట్రైన్డ్ బై గాడ్ దేవుడు ఆయనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిండు అడవిలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చు మామూలు ట్రైనింగ్ కాదు అది గొర్రె పిల్లలు పోతే వాటిని పట్టుకొచ్చుకున్నాడు సింహాన్ని చంపడానికి గొర్రె పిల్లని పట్టుకొని పోతే సింహాన్ని వెంటాడి మరి చంపి గొర్రె పిల్లని రక్షించు హలో లూయా హలో వాస్ ట్రైన్డ్ ఎందుకు హీ వాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ మ్యాన్ గొర్రె పిల్ల పోతే పోనులే అని వదిలిపెట్టే స్వభావం కాదు హీ వాస్ టు హీ వాజ్ నేమ్డ్ టు బి ఎ కింగ్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ దేశానికి రాజు కావాల్సిన వ్యక్తి హలో లూయా ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా కాపాడాలి కాబట్టి గొర్రెల మీద ఫస్ట్ ఆయన ట్రైనింగ్ జరిగింది గొర్రెలు పోకుండా చూసుకుంటే తర్వాత మనుషులు ఇచ్చాడు దేవుడు హలో లూయా హలో లూయా అమెన్ అమెన్ యు క్యాన్ బి ఎ పీపుల్ ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ టు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎ స్టూడెంట్ టు గాడ్ యు నీడ్ టు హ్యావ్ ది ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని అందు భయభక్తులు లేకుండా నువ్వు దేవునికి స్టూడెంట్ గా ఉండడం ఇంపాసిబుల్ హలో లూయా హలో లూయా నెవర్ కమ్ ఇట్ హిమ్ సెల్ఫ్ హలో లూయా హలో లూయా అట్లా రెండు వచనాలు కిందికి వచ్చినాం అనుకోండి 14వ వచనం 25 14 యెహోవా మర్మము ఆయన ఎందు భయభక్తుల కల వారికి తెలిసి ఉన్నది హలో లూయా హలో లూయా యెహోవా మర్మం సీక్రెట్స్ నీ జీవితంలో సీక్రెట్స్ ఎవరికి చెప్తావు నీ జీవితంలో సీక్రెట్స్ ఎవరికి చెప్తావు నీతో ఎవర్ క్లోజ్ ఉంటారో వాళ్ళతో మాత్రమే చెప్తావు హలో లూయా హలో లూయా ఎవరినైతే నువ్వు నమ్ముతావో వారితో మాత్రమే నువ్వు షేర్ చేసుకో దేవుడు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నమ్మడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి మాత్రమే ఆయన తన సీక్రెట్స్ షేర్ చేస్తాడు ఆయనలో ఉన్న రహస్యాలను నీకు బయట పెట్టాలంటే నీకు మొదటగా కావాల్సింది ఏంటి భయభక్తులు దేవుడు అంటే భయం రెఫరెన్స్ ఉండాలి దేవుడు అంటే గౌరవం ఉండాలి హలో లూయా హలో లూయా దేవుడు ఎవరికి పడతావు అందుకే చెప్తున్నా నీకు దేవుడు నేర్పించాలన్నా దేవుడు నీకు సీక్రెట్ చెప్పాలన్నా దేవుడు రెవల్యూషన్ ఇవ్వాలన్నా వాక్యం నుంచి నీకు ఒక సీక్రెట్ మాట మొదట నీకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే భయభక్తులు ఉండాలి క్రమం ఉండాలి నీ జీవితంలో హలో లూయా హలో లూయా సామెతల గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట దీర్ఘాయుష్ నాకు కారణము హలో లూయా హలో లూయా ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ఏమైతుందంట దీర్ఘాయుష్ నాకు కారణము నువ్వు దేవుని ఎందు భయభక్తులు లేకపోతే నువ్వు ఎన్నో కొన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తావు అనుకో కానీ దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఉంటే దానికంటే ఎక్కువగా జీవిస్తావు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కువ అనేది రాయబడలేదు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు కానీ సాధారణంగా ఒక మనిషి దేవుని ఎందు భయభక్తులు లేకుండా జీవిస్తే ఎంత జీవిస్తాడో అంతకంటే ఎక్కువగా ఖచ్చితంగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఉంటే వాడు ఎక్కువ జీవిస్తాడు హలో లూయా హలో లూయా ఐ క్యాన్ నెవర్ ఫర్ గెట్ వన్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇకనే తీ హ్యాగిన ఆయన మెసేజెస్ వింటూ ఉండినా ఆ మెసేజ్ లో ఒక ఒక మెసేజ్ చెప్పిండు వాళ్ళంటే ఆ కాలంలో ఒక ఊరికి వెళ్ళిపోతే ఒక పది రోజులు పన్నెండు రోజులు మీటింగ్స్ అట్లే కంటిన్యూ అవుతుంటాయంట అట్లే కంటిన్యూ చేస్తుంటారంట ఈయన ఇంకా కొందరు పెద్దలు పోయి మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారంట ఒక రెండు మూడు రోజులు అయిందంట రెండు మూడు రోజులు అయినాక కూడా ఒక్క అద్భుతం కూడా జరగటం లేదు ఒక్క అద్భుతం జరగటం లేదు ఊరికే పాటలు పాడుతున్నారు వాక్యం చెప్తున్నారు అయిపోయింది అద్భుతాలు వెళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు నాలుగో రోజుకు ఒక యంగ్ మ్యాన్ వచ్చిందంట 
యంగ్ బాయ్ ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ లో వీళ్ళేమో కొంచెం పెద్దోళ్ళు ఆ యంగ్ బాయ్ వస్తూనే వెంటనే ఆయన మైక్ తీసుకొని కమాన్ ది మెరకల్స్ బిగిన్ అన్నాడంట పొట 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 అద్భుతాలు జరిగిపోయినాయంట కెన తాగిన్ ఆ వరుసగా ఆ మీటింగ్ సంతా ఇంకా వరుసగా అద్భుతాలు జరుగుతూనే పోయినాయంట ఆ యమనస్తుంతో ఈ కెన తాగిన్ వాళ్ళ గ్రూప్ చాలా చోట్ల తిరిగారంట పరిచయం వీళ్ళ కంటే ముందు వీళ్ళు వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటారు ఇంకా అద్భుతాలు జరగలేదని కానీ ఆయన వెంటనే వస్తూనే మిరకల్స్ అంటే మిరకల్స్ జరిగిపోతున్నా దేవుని స్థుతి ఇచ్చింది అంట ప్రభా నువ్వు కృప ఇచ్చినావు ఆయనకి ఒకనొక రోజు నా సడన్ గా ఏమైందంటే ఆ యవన సుడు చనిపోయింది చనిపోతే ఫ్యూనరల్ పోయింది ఈ ప్రీచర్ ఎవరైతే అద్భుతాలు భయంకరంగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రీచర్ చనిపోతే ఆయన ఫ్యూనరల్ కి పోయింది అంట కింద తాగింది యంగ్ మ్యాన్ యవనస్తుడు భార్య కూడా ఇంకా ఇవ్వాలనుకుంది పిల్లలు ఉన్నారంట ఫ్యూనరల్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా బాధపడ్డానంట ప్రభా గొప్పగా వాడబడేటోడు కదా ఎన్నో ఆత్మలు రక్షించేటోడు కదా ఈయన ఉంటే బాగుండేది కదా ఎందుకు ప్రభా ఆయన చనిపోయాడు ఏం ప్రభా అంటే దేవుడు ఆయనతో చెప్పిండు అంట కెనత్ నేను చాలా సార్లు ఈ అబ్బాయికి నేను వార్నింగ్ ఇస్తూ వచ్చినాను ఈయన కంటిన్యూస్ గా నన్ను డిజర్బే చేస్తున్నాడు ప్రభా మరి అద్భుతాలు అంటే అద్భుతాలు నేను ఆయనకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అద్భుతాలు మిరకలు జరిగేది నేను ఇచ్చిన గిఫ్ట్ దేవుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చినాక వెనక్కి తీసుకో ఇప్పుడు చూడండి సైతాన్ దగ్గర అద్భుతాలు జరగవా సైతాన్ మాయా మంత్రాలు వీరు జరగటం లేదా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన సైతానిక శక్తి దేవుడు ఇచ్చిన అభిషేకం ఇచ్చి ఎందుకు బయట పాప్ ఆల్బమ్స్ సూపర్ హిట్ అవుతున్నాయి అనాయింటింగ్ ఉంది అభిషేకం ఉంది దానికి పూజ చేసి దానికి బలులు అర్పించి ఏదో చేస్తారు అనాయింటింగ్ ఫ్లో అవుతుంది అనాయింటింగ్ అట్రాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ అభిషేకం ఉంటుందో అక్కడ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఈ యమనస్తుని జీవితం లేంటంటే చీకటి కోణం ఉందంట దేవునికి వ్యతిరేకమైన జీవితము కంటిన్యూస్ గా జీవిస్తున్నాం హలో లూయా సో దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నీకు యుల్గా ప్రొలాంగ్ లైఫ్ కొంచెం జీవితము మామూలు జీవితం కంటే కూడా అంటే మీరు అనొచ్చు బ్రదర్ మరి కృప లేదా కృప ఇవ్వబడింది దేనికి నువ్వు పాపం చేయకుండా అంటు అందుకే నేను మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాను యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంట జ్ఞానం జ్ఞానం ఈ జ్ఞానమే గమనించండి చాలా మంది క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటారంటే కృప ఉంది కదా నేను కొంచెం తప్పులు చేసి వస్తాను మళ్ళా దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడు అదేంటి కుటిలం చెడు చేసి వస్తాను అంటున్నాం చెడుతో కలిసిందంటే అది దేవుని జ్ఞానం కాదు అర్థమవుతుందా దేవుని జ్ఞానము దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగితే వచ్చే జ్ఞానము యోసేపు జీవితం లాంటిది ఏది ఏమైనా నేను తప్పు చేయను అనేది అది దేవుని నుంచి వచ్చే జ్ఞానం హలో లూయా కృప ఇవ్వడింది కదా కొంతకాలం నేను తప్పులు చేసుకుంటా ఆ దేవుడు క్షమించే దేవుడు కదా అంటే ఏమవుతుంది అంటే అద్భుతాలు చేసేటానికి చచ్చిపోయినట్టే అయిపోతుంది జీవితం ఆమె ఆమె దేవుడు 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 చూస్తాడు నీకు ఒక టైం ఇస్తాడు ఒక టైం ఇస్తాడు దేవుడు నాతో ఒక మనిషి గురించి చెప్పాడు ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్ గెట్ దట్ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రార్థన చేస్తుంటే స్టాప్ ప్రైన్ ఫర్ దట్ అయిపోయింది టైం అయిపోయింది యాస్ డిజర్బేట్ మీ కంటిన్యూస్ హలో లూయా ఘోరమైన జీవితం అండి దేవునికి వ్యతిరేకంగా అందుకే డిసోబీడియన్స్ లో ఎప్పుడు జీవించకూడదు దేవుడు మనకు హెచ్చరించి ఒక మాట చెప్పినప్పుడు వెంటనే మనల్ని మనం మార్చుకొని మనం తిరిగిపోవాలి హలో లూయా లూయా అమెన్ అమెన్ దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఇంకొక ఇంకొక బెనిఫిట్ కూడా చెప్తాను సామెతలు పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యము పుట్టించు ధైర్యము పుట్టించును ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నిన్ను భయపడేటం లాగా చేయదు నిన్ను బలహీనపరచదు నీకేం చేస్తుంది అంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నీకు బలం ఇస్తుంది నీకు ధైర్యం ఇస్తుంది నువ్వు యహోవా ఎందు దేవుని ఎందు నీకు ఎప్పుడైతే భయభక్తులు ఉంటాయో ఎవరికి లోకంలో భయపడే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండవు హలో లూయా హలో లూయా అవసరం లేదు దేవునికి భయపడితే ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఒక్కొక్క భయం ఉంటుంది కొందరికి కోర్టు కేసుల భయం ఉంటది కొందరికి దయాల భయం ఉంటది కొద్దికి రాత్రిపూట ఒక్కరు పండుకోలేని నిద్రపోలేని భయం ఉంటది 
ఒక్కొక్కరికి భయం ఉంటుంది చీకటి అంటే భయం ఉంటుంది కానీ అన్ని భయాలకు ఒక రెమెడీ ఉంది ఏం తెలుసా నువ్వు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే వేరే ఏ భయాలు నీ జీవితం దేవునికి ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు సబ్మిట్ చేసుకుంటావో సబ్మిసివ్ నేచర్ తో దేవునికి ఉత్తమమైన గౌరవం ఇస్తూ దేవుడు చెప్పే ప్రతి దాన్ని నువ్వు తూచా తప్పకుండా అవునబ్బా ఈయన నా దేవుడు ఈయన చెప్పిన దాన్ని నేను పాటించాలి అనే ఆటిట్యూడ్ నీలో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అలాలుయ్యా లోకంలో మరి ఏ భయము నీ జీవితంలో బ్లాక్మెయిల్ పనిచేయవు ఒక మంచి ఆఫర్ ఉంది యహోవా ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు చూద్దాం సామెతలు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జీవ సాధనము అది కలిగిన వాడు తృప్తుడై అపాయం లేకుండా బ్రతుకును ఎవరికి జీవం కావాలా ఎవరు తృప్తిగా జీవించాలనుకుంటారు ఎవరు అపాయం లేకుండా జీవించాలనుకుంటారు ఆమెన్ మంచి మంచి ఆఫర్ ఇది ఎస్ నీకు తృప్తిగా ఉంటది నీకు కొరత ఉండదు నీ జీవితంలో కొరత ఉండదు నువ్వు తృప్తిగా జీవిస్తావు నీకు జీవం ఉంటుంది అండ్ నీకు ఇంకోటి ఏంటి అపాయమే రాదు నీ దగ్గరికి ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఒకసారి ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లాడ్ టెండెంట్ టు లైఫ్ అండ్ హీ దట్ హ్యాత్ ఇట్ షల్ అబైట్ సాటిస్ఫైడ్ హీ షల్ నాట్ బి విజిటెడ్ విత్ ఈవిల్ ఈవిల్ అనేది మన దగ్గరికి రాదు ఇలాంటి వాక్యమే ఇంకోటి ఉంది పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన సామెతలు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జీవపు ఊట అది మరణ పాశంలలో నుండి విడిపించును అమెన్ అమెన్ నీకు ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందో తెలియదు మరణ పాశం అంటే ఏంటంటే చచ్చిపోయి పోవాలా ప్రాణం పోవాలా కానీ నీకు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తి అయితే ఆ మరణ పాశం నుంచి తప్పించబడతాం మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం కెనె తీ హేగిన్ గారు ఆయన చిన్నప్పుడు చాలా చిన్న పిల్లోడుగా పుట్టిండంట ఎలక పిల్ల సైజు ఉండిందంట ప్రీమెచ్యూర్ గా పుట్టిండు పడేద్దాం అనుకుంటే కీ అని వచ్చిండంట పెంచుకున్నారు అట్లా ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి అన్ని రోగాలు అంట ఆయన కానీ ఆయన దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు చదువుతూ ఆయన రోగి అయినా కూడా దేవుని వాక్యం చదువుతూ మూడు సార్లు చనిపోయిన పరిస్థితి అంట ఆయన ఆత్మ వెళ్ళిపోయిండు ఆత్మ వెళ్ళిపోయి నరకపు అంచుల వరకు పోయి ఆమెన్ నరకపు అంచుల వరకు వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ వచ్చేసింది ఒక్కసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు కిదికి వెళ్ళిపోతున్నాడంట చీకట్లో పోతున్నట ఆయన ఆత్మ ఎక్కడికి పోతున్నాడో తెలియదు వాళ్ళందరూ ఏడుస్తా ఉన్నారంట ఆయన చూస్తున్నాడంట మామూలు లోకం చూస్తున్నాడంట ఆత్మలోకం చీకట్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఒక విచిత్రమైన జీవి ఉందంట నరక తలుపు దగ్గర ఆ జీవి ఈయనను పట్టుకోవడానికి పోయి అప్పటికి ఈయన ఇంకా రక్షింపబడలేదు బైబిల్ చదువుతున్నాడు కానీ రక్షణ గురించి తెలియదు ఏసు ప్రభు నోట్లో ఒప్పుకోలేదు ఆమెన్ ఆమెన్ ఇప్పుడు ఒప్పుకోలేదు తెలియదు ఆయనకు రక్షణ గురించి కాబట్టి అక్కడి వరకు పోయిన తర్వాత జీజాస్ అని ఒక మాట అరిచినట్టే అరుస్తూనే ఒక ఎవరికి అర్థం కాని ఒక భాషతో ఉరిమినట్టుగా ఒక ఒక స్వరం వినిపించిందంట ఆ స్వరం వినిపిస్తూనే ఈ నరకం అంతా ఏమంటారు ఆ అర్థ పేకు వస్తే అట్లా భూమి కంపిస్తుంది అట్లా నరకం అంతా కంపించిపోయిందంట వెంటనే ఆ యొక్క జంతువో దాని ఏమంటారు క్రీచర్ పారిపోయిందంట అక్కడ నుంచి అంటే ఈయన మళ్ళీ ఈయన ప్రాణం మళ్ళీ వచ్చేసిందంట ఈయన ఆత్మ వచ్చి చనిపోయిన ఆయన శరీరంలోకి ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళడం ఆయనే చూసినట్ట గోడల నుంచి వచ్చిండు ఆత్మ వచ్చి మళ్ళీ ఆయన శరీరంలోకి వచ్చేసి చూస్తే వాళ్ళ వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయిండు అనుకుంటున్నాడంట మెల్లగా కళ్ళు తెరిచిండంట అరే బ్రతికిండే అట్ట వాళ్ళకి ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు జరిగింది అట్ట వాళ్ళకి తర్వాత ఆయన ఎప్పుడైతే రక్షణ గురించి తెలుసుకున్నాడో అప్పుడు ఇంకా చనిపోలేదు ఆయన హలో లూయా అంటే చావు మరణానికి పోవాల్సిన పరిస్థితి నరకం పోవాల్సిన పరిస్థితి ఆయనకు పరలోకంలో అయినా జీవించాల్సింది అలాలుయ నరకానికి పోవని అర్థం సామెతలు ఇరవై రెండు నాలుగు దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ వర్స్ యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వినయమునకు ప్రతిఫలము ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దాని వలన కలుగును ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాం విత్ హ్యుమిలిటీ 
and the fear of the lord adar cheppandi with the, with the humility humility and the fear of the lord and the fear of the lord humility ante enti taggimpu taggimpu swabhavam garvanga undadam kaadu taggimpu swabhavam neeku taggimpu swabhavamu devudu ante bhaya bhaktulu ee rendu unnai ante moodu manchi vishayalu unnai chadandi with humility and fear of the lord come riches and honor riches and life riches ante enti aishwaryam aishwaryam kabul kavala yes andariki kavala ఎవరికి వద్దు చెప్పండి ఆ నాకు వద్ద అబ్బా అనేటప్పుడు లోపల కొంచెం వస్తే బాగుండు విత్ విత్ హ్యూమిలిటీ అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఆర్ రిచెస్ సెకండ్ హానర్ ఆనర్ ఆనర్ అంటే ఘనత ఘనత నీ దగ్గర కోటి రూపాయలు ఉంది కానీ అందరు నిన్ను తూ అని వస్తున్నారు అనుకో అదేమన్నా బతుక అదేమన్నా జీవం జీవితం అదేమన్నా దాన్ని ఉన్నాయి డబ్బులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు తూ 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 అని వస్తున్నాడు నీకు నీ ముఖం మీద ఊసిపోతున్నారు అనుకో అదేమన్నా జీవితమా బట్ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నీకు తగ్గింపు స్వభావం ఉంటే ఒకటి నీకు డబ్బులు వస్తాయి రెండవది నీకు ఘనత వస్తుంది ఆనర్ అండ్ లైఫ్ లైఫ్ జీవం జీవం యు విల్ నాట్ డై అలా లూయా అలా లూయా ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం డబ్బులు దండుగుండి వాడు చచ్చిపోతే కూడా వారికి ఏం లాభం ఉపయోగం అంటే నువ్వేమంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే తగ్గింపు స్వభావం కలిగి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తావో నీ జీవితంలో డబ్బులు వస్తాయి నీ జీవితంలో ఘనత ఘనత వస్తుంది సరే బ్రదర్ అన్ని ఉన్నా మీ బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ బాగున్నాయా ఎస్ గుడ్ థింగ్స్ ఆ బ్యాడ్ థింగ్స్ అవన్నీ గుడ్ థింగ్స్ గుడ్ థింగ్స్ మరి దేవుని ఎందు భయభక్తులు ఎట్లా రావాలి ఎట్లా రావాలి కావాలనా ఎస్ యూ వాంట్ టు నో ఎస్ ఎస్ సార్ నో ఎస్ అదర్ చెప్పండి గట్టి చెప్పండి ఎస్ సామెతలు రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదు వచ్చినాడు నా కుమారుడా నీవు నా మాటలను అంగీకరించి నా ఆజ్ఞలను నీ యొద్ద దాచుకుని నేను ఎడలా నెక్స్ట్ అయితే ఇంగ్లీష్ లో ఒక మాట ఈ ఈ వాక్యాలు చదవకముందు చెప్తున్నా ఇంగ్లీష్ లో అన్ని ఇఫ్ 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 అని స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కండిషన్స్ దేవుడు పెట్టే కండిషన్స్ నీకు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కావాలంటే దేవుని ఎందు భయం కావాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టాడు చదవండి ఇంగ్లీష్ లో చదవండి మై సన్ ఇఫ్ దిల్ రిసీవ్ మై వర్డ్స్ అండ్ హైడ్ మై కమాండ్మెంట్ విత్ ఇన్ ది యు హైడ్ దేన్ని దాచి పెడతాం మనము ఏదైతే ప్రెషియస్ ఉంటుందో ఏదైతే అమూల్యం ఉంటుందో వాటిని దాచి పెడతాం అంటే నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని యు షుడ్ రిసీవ్ గాడ్స్ వర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ గౌరవించాలి దేవుని వాక్యాన్ని ఎట్లా అంటే చదవడం కాదు దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వెళ్తున్నావు అంటే యు గో విత్ రెఫరెన్స్ యు గో విత్ ఎ సబ్మిసివ్ నేచర్ ప్రభా నన్ను నేను తగ్గించుకొని నీ మాటలు వినడానికి వస్తున్నాను హలో లూయా హలో లూయా ఐ మీన్ దేవుని నువ్వు ఎప్పుడైతే సబ్మిషన్ ఒబీడియన్స్ తో నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వస్తావో దేవుని మాటలు వింటావో ఆ విన్న మాటలను నీ హృదయంలో దాచుకోవాలి భద్రపరచుకోవాలి యు షుడ్ ట్రెషర్ దెన్ అలా లూయా లూయా వాడిన పదం ఏంటంటే ట్రెషర్ అనే పదం పడుతున్నాడు హైట్ కాదు ట్రెషర్ దాచిపెట్టడం వేరు ప్రశస్తమైన దాన్ని దాచిపెట్టడం అమెన్ అమెన్ అలా లూయా అలా లూయా ప్రశస్తమైనది ఎట్లా దాచిపెడతావో దేవుని వాక్యానికి కూడా నీ యొక్క జీవితంలో భయముతోను వనకుతోను అమెన్ అర్థమవుతుందా విధేయతతో ఒబీడియన్స్ తో నువ్వు స్వీకరించడం మాత్రమే కాదు దేవుని యొక్క వాక్యానికి నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నా జీవితంలో అనుకొని నువ్వు దాన్ని భద్రపరచుకోవాలి నీ హృదయం అది ఫస్ట్ కండిషన్ అమెన్ అమెన్ సెకండ్ కండిషన్ కొద్దాం జ్ఞానమునకు నీ చెవి యొక్కి హృదయపూర్వకంగా వివేచన అభ్యసించిన ఎడల ఇంగ్లీష్ లో సో దట్ దౌ ఇన్క్లైన్ దైన్ ఇయర్ అంటూ విజ్డమ్ అండ్ అప్లై దైన్ హార్ట్ టు అండర్స్టాండింగ్ యు ఇన్క్లైన్ యువర్ ఇయర్ నేను ఇంత ముందు చెప్పాను నీ చెవును నువ్వు వంచలేవు నీ తల వంచకుండా నువ్వు చెవు వంచగలవా లేదు చెవునుంచురా నీ చెవునుంచు వంచలేడు 
అన్ని అవయవాలు నీ ఇష్టమైనటువంటి చేస్తావు కానీ ఈ చెవును ఉంచాలంటే నీ తలను ఉంచాల్సింది ఇప్పుడు అందుకే ఇంక్లైన్ యువర్ ఇయర్ టు విజ్డమ్ నీవు దేవుని యొక్క జ్ఞానానికి నువ్వు చెవు ఉంచాలంటే నువ్వు నీ తలను ఉంచాల అలా లూయాడ్ హ్యావ్ ఎ సబ్మిసివ్ యాటిట్యూడ్ యూ షుడ్ లీన్ అమెన్ ఏం అర్థము యు ఆర్ టీచబుల్ అని అర్థం ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటావో తలను దించుతావో నువ్వు యు ఆర్ టీచబుల్ పర్సన్ అలా లూయా సెకండ్ కండిషన్ ఏమో మొదటి కండిషన్ ఏమో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు గౌరవంతో స్వీకరించడము స్వీకరించిన వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో భద్రపరచుకోవడం రెండవదిగా నువ్వేం చేయాలి నీ యొక్క చెవిని జ్ఞానం వినట్టు నువ్వు ఉంచాలి అంటే నీ చెవిని వంచేప్పుడు నీ తల కంపల్సరీగా ఉంచుతుంది యు సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు విజ్డమ్ నువ్వు తల దించుతావు అప్పుడే యు ఆర్ టీచబుల్ బీయింగ్ హంబుల్ అంటే ఏమర్థం అంటే యు షుడ్ బీ టీచబుల్ ఇంకొకటి చెప్తే నువ్వు నేర్చుకుండే స్థితిలో ఉండాల అలా లూయా అలా లూయా మూడో కండిషన్ తెలివికై మొరపెట్టిన ఎడల వివేచనకై మనవి చేసిన ఎడల ఇంగ్లీష్ లో చదువు ఈ ఇఫ్ దౌ క్రైస్ట్ ఇఫ్ యు ఇఫ్ యు క్రై అంటే నువ్వు అర్చడం ఏడ్చడం ఇఫ్ యు క్రై అవు ఆఫ్టర్ నాలెడ్జ్ అండ్ లిఫ్ట్ అస్ అప్ దై వాయిస్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ నీవు జ్ఞానం అంటున్నాడు ఇక్కడ జ్ఞానం డిజర్న్మెంట్ అనే పదం రాయబడింది యాక్చువల్ మీనింగ్ డిజర్న్మెంట్ నువ్వు వాక్యం చదివిన తర్వాత వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో భద్రపరచుకున్న తర్వాత వాక్యం అర్థం కావాలని చెప్పి నువ్వు దేవునికి మొర పెట్టాలి హలో లూయా హలో లూయా చాలా మంది ఏం చేస్తారు వాక్యం చదివి పడేసి టక్ టక్ వెళ్ళిపోతాం బైబుల్ ఎన్ని చదువు ఒక చాటర్ చదువు చాలా రోజు చాలా చాలా యాటిట్యూడ్ క్రైస్తవులు చాలా మందికి ఏంటంటే నాకు టైం అవుతుంది నేను ఆఫీస్ పోవాలా నాకు టైం అవుతుంది నాకు కాలేజ్ పోవాలి నాకు టైం అవుతుంది కొంచెం చదువుతాం ఓకే ఎవరు కోసం చదువు ఏం ఉపయోగం లేదు అంత ఏం రాదు నువ్వు చదివినా ఒకటే చదువుపోయినా ఒకటి ఊరికే చదివిన తూతు మంత్రం కాదు ఏమంటారు ఒక ఒక రిలీజియస్ గా మతానుసారంగా చదువు ఉపయోగం లేదు దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వు గౌరవంతో స్వీకరించాల ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వు నీ హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి అలా లూయా లూయా దేవుని యొక్క జ్ఞానానికి నీ చెవి యొక్క యు షుడ్ ఇంక్లైన్ యు షుడ్ బి సబ్మిసివ్ యు షుడ్ బి ఒబీడియంట్ అలా లూయా అలా లూయా దెన్ యుల్ బి టీచబుల్ పర్సన్ ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు విన్న వాక్యాన్ని ప్రభా నాకు డిజైన్ చేయాలి నేను వాక్యాన్ని ఈ వాక్యం ఏందో నాకు అర్థం కావటం లేదు ప్రతి విషయాన్ని నువ్వు దేవుని దగ్గర మొరపెట్టాల యుల్ హ్యావ్ ఎ ప్రేయర్ ఫుల్ నేచర్ ప్రార్థించేటువంటి యు ఆర్ కమిటెడ్ ఫర్ ప్రేయర్ ప్రభా నేను పొద్దున ఈ ఉదయకాలం నేను చదివిన భాగం నాకు అర్థం కావటం లేదు అది అర్థం అయ్యేంత వరకు నువ్వు ప్రేయర్ చేస్తుంటావు ఆ రోజు అర్థం అయ్యేంత వరకు నువ్వు యుల్ బి ప్రేయింగ్ వదిలిపెట్టవు ఆ ఎవరో చెప్తారు ఎప్పుడో చెప్తారు కాదు నీవు యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ గాడ్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన వాడు దేవునికి డైరెక్ట్ స్టూడెంట్ మధ్యలో ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు హలో లూయా అలా లూయా సో యుల్ బి కమిటెడ్ టు ప్రేయర్ యుల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ గా ప్రభా నాకు ఎట్లయినా నేర్పించు అని యుల్ బి ప్రే హలో లూయా హలో లూయా నెక్స్ట్ ఇఫ్ చూద్దాం వెండిని వెదకినట్లు దాని వెదకిన ఎడల దాచబడిన ధనమును వెదకినట్లు దాని వెదకిన ఎడల అమెన్ ఇప్పుడు దేని వెతుకుతున్నావు ఇంగ్లీష్ లో చూద్దాం If thou seekest her as a silver and searches for her as for hidden treasure devuni gnanamunu gurinchina marmanni nu vetukutunnavu etla vetukutunnavu vendi bangaru luke pai paina ganipistha manam potutta ada vendi ada bangaru ganipistha ledhu ada dummu ganipistha adi pai paina undevanni dumme nu pai paina atla bible chadthe dumme ni ganipichi edem undadu ada bangaru vendi dorakkalante you should dig very deep hallelujah you need to work out you need to spend some time bible chadara matte easy ga chana mandi easy anukuntaru easy kaadu baaga alavata ayipoyina ka easy initial days lo kotta ga nu bible chadaram start cheyalante chana kashtam nu bible padukuntavu edo phone vastadi bible padukuntavu yoro friends cheppindi gurtostadi bible padukuntavu saitan edo okati pettutadu navigation 
దేని సమస్యలు అన్నప్పుడే వస్తాయి బట్ యూ షుడ్ బి డిటర్మిన్డ్ నువ్వు నువ్వు తీర్మానం చేసుకోవాలి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు దివ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు డిటర్మిన్డ్ ఉంటావో అదే దట్ ఈస్ డిగింగ్ డీప్ నీకు బంగారు దొరకాలనుకుంటున్నావా దేవుని వాక్యంలో తొక్కుంటూ పోతాం యు విల్ యు విల్ డిగ్ డీప్ హలోయాఫర్ట్ నువ్వు వాక్యం అర్థం కావాలంటే ఊరికి అర్థం కాదు అందరికి అర్థం కాదు నువ్వు ఎంత విడమర్చి అట్టికాయ తోలు ఒలిచి పెట్టినట్టు చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు చాలా మందికి అందుకే చాలా మంది రక్షింపబడటం లేదు ఇంకా లోకంలో ఎందుకు గాస్పల్ చెప్పట్లేదు అందరు అందరు చెప్తున్నారు ఏస్ ప్రభు దేవుడు అంటున్నారు అన్ని చెప్తున్నారు వినట్లేదు విన్నా కూడా గ్రహించటం లేదు అర్థం కావటం లేదు జనాలకు అందుకే ఇవన్నీ ఇఫ్ యూ సీక్ దెమ్ యాజ్ ఎఫ్ యూ సీక్ సిల్వర్ సర్చ్ ఫర్ అర్ యాజ్ హిడన్ ట్రెషర్ అప్పుడు ఏమవుతుందంట నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి దెన్ అని ఒకటి ఉందా ఫిఫ్త్ వర్స్ దెన్ దెన్ ఎప్పుడు ఈ ఇఫ్స్ అన్ని అయిపోతాయి ఈ నాలుగు వచనాలలో కండిషన్స్ అన్ని నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేసినట్లయితే then em aitundanta then shall thou understand the fear of the lord amen devuni vakyamu nuvu nen cheppina vidhanga ee conditions anni fulfill chestu nu roju chadavadam modulu pedthe devuni vakyamlo marmalu vetagadam modulu pedthe then you will find the fear of the lord hallelujah hallelujah nee jeevithamlo benefits undali nee jeevithamlo increase undali fear of the lord hallelujah hallelujah endu jarutundi నువ్వు అన్ని ఇఫ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి దేవుడు పెట్టిన కండిషన్స్ వాక్యం చదవడంలో వాక్యం గురించి దేవుని దగ్గర మొర పెట్టడంలో దేవుని నుంచి నువ్వు రెవల్యూషన్స్ పొందుకోవడంలో యూ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైం దేవునితో నువ్వు నువ్వు పోరాడతావు దేవునితో నువ్వు పెనుగులాడతావు ప్రభా నాకు చెప్పు ప్రభా నాకు నేర్పి ప్రభా అప్పుడు దేన్ యూ షెల్ అండర్స్టాండ్ ది ఫ్యూర్ ఆఫ్ ది లాడ్ అండ్ ఫైన్ ది తెలుగులో చదవండి ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగిండుట ఎట్టితో నీవు గ్రహించదవు దేవుని గూర్చిన విజ్ఞానము నీకు లభించును దేవుని జ్ఞానము దేవుని యొక్క వివేకము దేవుని యొక్క భయము దే ఆర్ ఇన్సెపరబుల్ వాటిని సపరేట్ చేయలేము యు కాన్ సపరేట్ యశా గ్రంథంలో చూడండి పదకొండో అధ్యాయం రెండు మూడు వర్షాలు చూద్దాం ఎహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును ఎహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగు ఆత్మ ఆత్మ గురించి చెప్తే ఏమంటున్నాడు జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగు ఆత్మ ఆలోచన బలములకు ఆధారముగు ఆత్మ తెలివిని ఎహోవా ఎడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీది నిలిచును ఐమీన్ ఏ ఆత్మ అయితే జ్ఞాన వివేకములు ఇస్తుందో అదే ఆత్మ దేవుని అందరి భయభక్తులు పుట్టిస్తుంది ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు ఏస్ ప్రభు గురి చెప్తుంది ఏస్ ప్రభు మనలాగా అన్ని విధాలుగా శోధింపబడ్డాడు కానీ ఒక్క పాపం చేయలేదు కారణం ఏంటంటే యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన యేసు ప్రభుకు ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చినాయి ఏసు ప్రభు పదివేలలో అతి సుందరుడు ఆ కాలంలో మోడల్స్ కే మోడల్ ఆయన అయినప్పటికీ ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఎంటబడినారో ఎంతమంది ఏమి లవ్ లెటర్లు ఇచ్చినారో తెలుదు కానీ ఏసు ప్రభు ఎట్లాంటి జీవితం జీవించిండు ఒక్క పాపం చేయలేదు హలోయా ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చినాయి ఒక్క పాపం చేయలేదు కారణం ఏంటంటే యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన జీవించుండు ప్రతి క్షణం ఆయన ఏం చేసిండు ఏసు ప్రభు నేను తప్పు చేయకూడదు నేను తప్పు చేస్తే డిస్క్వాలిఫై అయిపోతాను సిలువ మరణానికి నేను పోలేను హలోయా సో యు కాంట్ సపరేట్ యు కాంట్ సపరేట్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ ది ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని భయాన్ని దేవుని యొక్క ఆత్మను దేవుని యొక్క వివేకాన్ని దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని యు కెనాట్ సపరేట్ హలోయా కీర్తన ముప్పై నాలుగు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ బట్ లెవెంత్ వర్స్ రండి పిల్లలారా మీరు వచ్చి నా మాట వినుడి యహోవాయందులై భయభక్తులు మీకు నేర్పేదను యహోవాయందు భయభక్తులు మీకు నేర్పేదను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తప్ప ఎవ్వరు ఈ దేవుని అందు భయభక్తులు నేర్పించలేరు అమెన్ దేవుని అందు భయభక్తులు కావాలంటే నేను ఒక మెసేజ్ చెప్పగలను కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేయకపోతే ఉపయోగం లేదు నేను అందుకే ప్రార్థన చేసుకున్నాం చెప్పిన ప్రభా నేనైతే వాక్యం చెప్తున్నాను కానీ 
నాన్న నీ ఆత్మకార్యం జరగకపోతే వేస్ట్ ఇవన్నీ విన్నట్టే వింటారు కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు పిల్లలారా మీరు వచ్చి రండి నా మాట వినడి దేవుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు మీరు సామెతల గ్రంథం చదివే అలవాటు ఉంటే బాగా దాంట్లో ఎన్నో సార్లు అంటాడు నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు మాటలు ఇస్తా జ్ఞానం గురించిన మాటలు ఇస్తాను అలా లూయా లూయా సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తప్ప ఇంకెవ్వరు కూడా మనకు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క భయాన్ని నేర్పించలేదు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెప్పినాను ఈ వాక్యం చెప్పినప్పుడు మీ మనసులో అనిపించిందా నా దగ్గర ఇది లేదు నా దగ్గర దేవుని యొక్క భయం అనేది లేదు నా జీవితంలో అని అనిపించి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అనిపించి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఎందుకంటే బెనిఫిట్స్ చూడని వాళ్ళు బెనిఫిట్స్ లేవంటే భయం లేదని అర్థం మీ జీవితంలో బెనిఫిట్స్ కనపడకపోతే ఎవో ఎందుకు భయభక్తులు లేవని అర్థం అండ్ ఇంకొక విషయం గమనించండి దేవుడు తనంతట తాను వచ్చి మీకు ఆయన భయాన్ని పెట్టాడు దేవుడు తనంతట తాను హీ వాంట్ ఫోర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ రే నా భయం పెట్టుకుంటా లేదా హీఈస్ నాట్ ఎ రౌడీ హీఈస్ నాట్ ఎ గుండా ఆయన హీఈస్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ గాడ్ గివ్స్ యూ అన్ ఆఫర్ నీకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తాడు నా భయభక్తులు తీసుకుంటావా అని రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు అయితే ఎవరైతే బ్రదర్ నాకు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కావాలి అనుకుంటున్నారో కలు మూసుకుని ఒక్కసారి చేయి పైకి అవుతాడు అందరి చేతులు పైకి అవుతాడు హలా లూయ నాకు దేవుని భయభక్తులు కావాలని నా జీవితాన్ని కలుపున్న వాళ్ళు చేతులు పైకి ఎత్తండి నాతో పాటి ప్రార్థన చేయండి చేయి దించకండి ఇంకా అట్లే పెట్టండి నాతో పాటి ప్రార్థన చేయండి పరలోకపు తండ్రి పరలోకపు తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామమున యేసు క్రీస్తు నామమున ఈ మాటలు నాతో మాట్లాడినందుకు ఈ మాటలు నాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రము మీకు స్తోత్రము నా జీవితంలో నా జీవితంలో యహోవా ఎందు భయభక్తులు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కావాలని కావాలని నా హృదయంలో నా హృదయంలో ఆశ పుట్టి ఉన్నది ఒక ఆశ పుట్టి ఉన్నది నా జీవితంలో నా జీవితంలో హృదయంలో నా హృదయంలో ఇప్పుడే మీరు ఇప్పుడే మీ కృపను బట్టి మీ కృపను బట్టి ఆత్మ కార్యాన్ని మీ యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని నా జీవితంలో జరిగించండి నేను మీకు ఒక స్టూడెంట్ గా ఉండాలని నేను ఇక్కడ మీకు స్టూడెంట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు నన్ను నన్ను మీ మార్గములో మీ మార్గములో నడిపించండి నడిపించండి నాకు కావాల్సిన మర్మాలను నాకు కావాల్సిన మర్మాలను నాకు తెలియపరచండి నాకు తెలియపరచండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ పూట నుంచి ఈ పూట నుంచి నా టీచర్ మీరే నా టీచర్ మీరే నా టీచర్ మీరే నా టీచర్ మీరే నాకు మీరే నాకు యహోవా ఎందు భయభక్తులను యహోవా ఎందు భయభక్తులను నేర్పించుమని యేసు క్రీస్తు నామము ప్రార్థించి ప్రార్థించి ఉంది ఉంటున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ Praise the Lord. Praise the Lord. Lord.